最近身体感觉怎么样？小腹肌消耗大，又很好动，比较容易累。认识你这么久，还是第一次听你说累。你不是说，偶尔也要让人担心一下的吗？你是在跟我撒娇吗？你是在跟拉雅聊天吗？薛林桥跟你说的，我猜的。你刚才说，白露有喜欢的人吗？是拉雅对不对？我早就注意到，他说起赖的时候，整个眼神都叮的一下在发光。难怪说了好久要介绍赖给我认识，却总不见行动。白露一定是怕赖对我一见钟情，让他黯然失色。啊，太优秀也是一种罪过。嗯，你这是什么眼神？我不优秀吗？优秀，嗯，诚实，并有眼光。你认识的超级人类已经够多的了，非必要情况下 ，Lion 是不会暴露身份见你的。我晓得呀，白露只是客套一下嘛，你不用特别解释的，玩笑话都听不出来吗？哎，你见过 Lion 没有？见过，帅不帅？还可以。比你有钱吗？不知道。是不是我喜欢的类型？不是。哼，你这样的回答会显得你自己很自卑耶。当一个恋爱中的女人不停的炫耀自己有多优秀，偶尔还要打击对方的自信心，让对方觉得配不上自己的时候。自卑的表现，不对，是恋爱焦虑症。焦虑，没错，就像有钱人的焦虑症一样，担心把钱存在银行里会贬值，担心别人会觊觎自己的财产，担心自己突然死了，遗产没有交代清楚。这跟恋爱有什么关系？当然有了。当一个女人拥有爱情的时候，就会开始焦虑，爱情会不会变淡，另一半会不会出轨？自己死后，对方多久会找下一任？哎，太优秀了，也是一种罪过。我不优秀吗？你这样的回答会显得你自己很自卑。哎，说吧，我死后多久你要找下一任？那会容易生气吗？绝对会，随时随地可以脑补一出捉奸在床、智斗小三的狗血大戏。你上个洗手间的功夫，已经够背叛他一百多次了。真羡慕你啊！羡慕什么？羡慕你和赖都是超级人类，可以相伴到永远啊！我们不是情侣。他不知道你喜欢他，还以为你们这些老人家说话做事都是直来直去的呢。相比恋爱，我们还有更重要的事情去完成。嗯，我大学毕业之前也经常能听到。现阶段读书比恋爱重要之类的鬼话，差不多一个意思吧。哎，不过你们 S 组织的理想真的超级伟大，我举双手支持。嗯，希望小福星长大以后可以不用躲躲藏藏的生活。嗯，真嫉妒你啊，完全不用护肤，也不用担心有一天会变老。谁说的？你用的这款面膜我也用过，是吗？你也是美肤达人吗？怎么不行吗？再说你现在的皮肤状况也很好啊。真的吗？像不像十八岁的小姑娘？像二十八岁的。薛长安，以后妈妈老了可不要嫌弃妈妈哦。中国有句古话。叫死不嫌母丑
。我老了之后也是漂亮的老太太，不是丑。嗯，真是没有比较就没有伤害。我老了之后，薛长安一定会更喜欢年龄很大但看起来年轻的小妈。你是在担心薛灵桥吧？<笑>我才不担心他呢，我那么优秀。你要是想永葆青春的话，就让薛灵桥一直给你喂血就好了。不要，天意不可违，我可不想落得跟洪世光一样的下场。一般这种时候，女人的话里陷阱是很多的，一定要特别注意。比如他问你，你爱不爱我？爱。哼，回答那么快，敷衍我，嫌我烦啊！再来，你爱不爱我？爱。这种问题还需要想吗？让你撒谎，为难你了是不是现在公布正确答案。你来问我，你爱不爱我？亲爱的，你怎么会问出这种傻问题？你永远都是我手心里的一块宝。什么问题，是一个吻解决不了的。如果有，那就两个。知道这些正确答案是什么原理吗？女人问你问题的时候，都希望得到高于自己期望的答案。本是待人以诚，兼诚所至，今生未开。以后不要在我面前提你那些哄骗女人的小把戏。我去！田静直。你怎么来了？哼，演技比我还烂。我看你刚才不是请教的很虚心吗？就是。你找我有事吗？我找他。找我？你什么时候搬走？搬哪去啊？搬回你原来住的地方啊！你跟叶美笑约完最后一次会后，不管是分手还是继续，肯定分手
，你都没有必要再住在这里了。天阳姐，你真的要赶云真哥走啊？什么叫赶他走？他可以回家了。不是，干儿子他妈，房东大哥都没赶我走，你凭什么呀？嗯，都听你的。我也早想让他走了。你们对我一点感情都没有了吗？好，杀人伏法总得给我个理由吧？没问题，我可是个讲道理的人。今天回家的路上，我想了很久。我有一分钟吗？邻居大哥虽然年龄比你大，但是之前一直没谈过恋爱。苏醒之后接触现代灯红酒绿也不到一年的时间，本质上还是很单纯的。嗯嗯，而你恰恰相反，花天酒地，根本就是个大染缸。俗话说“近墨者黑”，你要再在这里住下去，邻居大哥迟早会被你带跑偏的。看到了吧？恋爱焦虑症。什么恋爱焦虑症？已经自行脑补了你的恶行，而且背锅的人是我。你到底在说什么呀？我为了你们俩的爱情，助攻了那么多次，这样卸磨杀驴，太让人心寒了。飞鸟尽，良弓藏。狡兔死，走狗烹。不就是让他搬回自己家住吗？怎么弄得像是要送他上断头台一样？难不成他真想跟你同居一辈子？表演型人格，不用管他了。喂，队长，你神了，找到失踪者的尸体了，在另外一个山洞里。把位置发给我，我马上过去。是。云成哥，你真的要搬走吗？别人都说到脸上来了，再住下去，脸皮不要太厚、哦。我不喜欢牵男人的手。那你昨晚还亲了大乔哥？都说了没亲到。老板来了，钱敬植的小舅，岳先生好，大老板好。田小姐现在在家，我马上就过去。不用了，你忙你的。云真哥，你真的要搬走吗？行了行了，又不是再也不见，我偶尔还要回来住呢。是啊，东东，我不在的时候，我的卧室千万不能让别人住，还要按时打扫，听到没？交给我。嗯。大小姐，这是盛天首次参投的好莱坞大片，我挑了几个角色，想听听您的意见。好莱坞大片好啊，轩轩都去国外拍戏了。我也不能太落后，什么戛纳、柏林、威尼斯、红地毯先走一遍，最后再拿个奥斯卡最佳女主角，齐了。因为这部戏投资很大，我们只是参投，而且考虑到全球票房。不用说了，留给我的都是小角色，对不对？是的。那是路人甲乙丙，还是只在中国特供版里有？比这些要好，都是一些有名有姓、有台词的角色。算了，第一次也不能要求太高，说说看吧。这是一部未来题材的科幻电影，由于环境恶化，几百年后，只有一些适应新环境的基因突变人存活了下来。基因突变人被发现了？什么？啊，没什么，没什么，你继续。他们各自拥有不同的能力，其中一位皮肤是绿色的
，他自己可以进行光合作用，常年不需要食物的摄取。绿巨人的植物人妹妹，下一个。还有一位进化出了鱼鳃和鱼尾，几百年后陆地大面积减少，他们可以在海底自由的生活。美人鱼不错。不过实拍的话，我水性不太好。还有吗？还有一位女性角色，她的长相和电影里的其他外星人一样，需要用特效。呃，也就是说，看不出是我演的。也可以这么说，但是很受戏中男性角色的欢迎。这倒是和我很像。嗯，好难选呀。我小舅去天台接电话，怎么现在还不下来？邱先生的业务是繁忙了一些。哦，我现在外出已经没有问题了，下次碰头还是去 S 会所吧。江一恒来给我打营养针，还说得过去。你这样贸然过来，风险太大。孩子出生前，你都不能掉以轻心。再说孕妇在外面，很容易引起注意。你说的风险，我会尽量避免的。来都来了，时间有限，还是赶紧说重点吧。这个时候过来是有非常重要的事吗？有没有那种和男人眼睛对视之后，男人就对我魂不守舍，非我不娶的那种能力？大小姐，你说的那是狐妖。或者自带宠物，咬男一口，男人就对我永世不会变心的那种。苗疆的蛊，就不能带点中国元素吗？我还是问问我小舅吧。这邱先生的电话打了是久了一点。糟了，小舅不会是上次对邻居妹妹一见钟情了吧？跑到天台上去偷窥，太没礼貌了。小舅啊，邻居妹妹早就有喜欢的人了。小舅，这马上就好。喂。什么事这么开心？我要进军好莱坞了，恭喜啊！哦，我还以为你要吐槽我演技烂，叫我不要到国外去丢人呢。应该不是什么很重要的角色吧？大哥，你到底会不会聊天啊？在看什么书？你教小朋友跆拳道还需要看这种书啊？是为薛长安准备的。我还买了其他的幼师必看的五十本书。幼师，你要去当幼师吗？有这个考虑。那跟薛长安有什么关系？在薛长安知道危险、懂得隐藏自己之前，是很容易暴露的。比如，预备。我们要严格监管薛长安权益于常人的操作，特别留意或者尽量避免容易让薛长安受伤的活动。三一三二三三三四三五三六三七三八三九四十四一四二三四四四五四。他生气，长安是个怪物，你不要跟他玩。保护他的身心健康。有道理。我本来是想专门为薛长安建一所幼儿园的。一个人的幼儿园？但考虑薛长安小时候如果没有玩伴的话，会很可怜，也容易性格孤僻。所以，我准备到时候去他就读的幼儿园当幼师，随时能够看着他。你觉得怎么样？考虑的太周全了，我也想要一个这样的好爸爸。
夸赞人的话说出来，别人才能听到。徐长安和我，你更爱哪一个？本台收到的最新消息，匪夷所思的煽动杀人案今日再添一名被害者。据警方透露，被害者为年轻女性，因独自夜出未归，家人报案失踪。随后，警方在山洞内发现了该名女子的尸体。接下来，我们一起来连线一下现场记者。我现在所在的位置呢，就是案发现场。今天上午的时候，新的被害者身上有多处伤口，失血过多而死。和之前的两位被害者的状况非常相似，会不会是模仿作案，把一个活人带到十几米高的山洞杀害？你觉得普通人能模仿得出来吗？你之前说在洪世光的保管柜里发现了一些资料，有这个人吗？没有。我跟这起案子最大的联系就是洪世光和方晓，如果新被害人跟他们没有关系。我就没有必要看他的照片了吧？我知道，你想跟小时过平静的日子，不想跟这起案子牵扯太深。你能理解就好。但你知不知道，有基因突变人正在报短，建立某种组织。我去见了你的教授，洪世光无意间跟他提起过这件事。所以呢，如果凶手真的是基因突变人，那个组织或许会联系他，邀请他加入。又或者他本来就属于那个组织。同样，如果那个组织发现了你的身份，他们也会邀请你加入，你和这个凶手之间就间接产生了联系。说不定你还见过这个被害者他叫狐狸，你有见过他吗？没有。我知道，就算见过，你也不会告诉我的。那你为什么还要问我？虽然我们是两个阵营的人，但生命都同样宝贵，每个人的权利都应该得到保护和尊重。你觉得呢？当然。我能为你做什么？如果这个组织联系你。留意一下，避免更多的无辜者遇害。你回来了，怎么不回卧室睡啊？我在等你啊。等我？你突然被小燕叫去，我担心你吗？这有什么好担心的？是不是那个什么山洞杀人案？你怎么知道啊？我特意看了新闻。小燕为什么找你啊？他怀疑凶手是基因突变人。啊，小燕怀疑你吗？不是。那要不要去告诉白鹿他们？不用了，他们自己会知道的。你就别操心了。真的没事吗？真的没事，就是随便聊聊天。为了你和薛长安。我不会让自己有危险的。
时间不早了，回卧室睡觉吧。冯东东，啊，害虫还没有回来吗？大乔哥，你是失忆了吗？你为了向田小姐表忠心，纵容田小姐，把云峥哥赶走了呀？注意你的态度，大乔哥，你为了和田小姐秀恩爱，让云峥哥暂时离开一阵子。他这次怎么这么听话、啊？云峥哥也是很有骨气的人、啊。别人有骨气，你这么理直气壮干什么？什么时候你也有骨气搬出去？啊！我要是有钱，我也有骨气。小迪卡，谁经济？南米南米南，哎哎，我干我干，哎哎哎。就这点很烦，尤其是像我这么红的，被认出来了要完签名要合影，还有喜欢偷拍了在网上造谣的。不用担心，我已经跟服务员打过招呼了，别往这个区域领客人。你是这家咖啡厅的老板？嗯，大股东。啊，那我就放心了。我以前也经常来这家店的，早应该认识你了。以后来都记我账上就行了，这怎么好意思呢？那我就不客气了，完全不用客气。你说你漂亮、有钱、有文化，还大方，怎么就会看上云峥了
，那你漂亮、有钱、惹人爱，还这么红，怎么会看上薛灵桥呢？我已经让云真搬回他自己家住了，你明天别让司机接错地方了。他倒是告你们谈恋爱了？哎，没有啦，我是想着他整天跟两个大男人混在一起，不学无术，虚度人生，让他搬回自己家，他一个人感到孤单了，对你也会更上心的。往常他孤单的时候，都会选择去酒吧，交新的女朋友。他最近还这样吗？反正，在和我分手之前，他要是敢交新的女朋友，格杀勿论。嗯吃完东西，陪我去逛街吧。为明天的约会做准备。嗯，上次约会，我们玩的很开心。你跟叶美笑约完最后一次会后，不管是分手还是继续，肯定分手。如果明天约会完，云峥要跟你分手怎么办啊？那就分了，都说好了，总不能言而无信吧？云真他跟你说什么了吗？没有没有，哎，即使说了，我也不能剧透啊。嗯，真希望云真说的是真心话。你希望云真跟我分手吗？啊，这人会读心术吗？我觉得，分手也未必是件坏事，你值得拥有更好的。云真也值得拥有更好的，那就是我。你们俩不合适，不合适吗？在一起的话会很辛苦。你跟薛灵桥在一起辛苦吗？辛苦啊，一路走来都很辛苦。那为什么还要复合呢？因为辛苦，但也快乐。那你是觉得我降不住云真？不是，其实也是，总有一天你会降不住他的，而他依然有精力活蹦乱跳的交新女朋友。你对薛灵桥？也有这样的担心吗？有些事你不知道，不管知不知道，担心都没有太大的意义。以后的事儿，管他呢。也对，以后的事，管他呢。吃吧。冯东东，哎
，害虫回来过吗？你没看到呀？不是跟你说过，窗户要随时关好吗？我关了呀，十分钟前我才打扫了这间房间。您正不是他偶尔要回来住的？你带我走吧，带你去哪儿？你不是办 S 组织来抓我的吗 ？S 组织的人来过了，刚刚被我打跑了。你不是他们派来的，你知道他们为什么抓你吗？刚刚知道，有一个叫狐狸的女人被杀了，他们说是我干的，说我滥杀无辜。那是你干的吗？拜托。我又不是杀人狂，好几条人命呢。他们应该很快就会派更厉害的人来抓我，我得赶紧跑路了。你要走？难不成等着他们把我抓起来就成标本啊？你明天不去跟叶美笑约会了？嗯、大哥，最近荷尔蒙分泌真的有点多，都这个时候了还约什么会？正好连分手都免了。来路的天罗地网你是知道的，电子设备都不能带，有摄像头的地方都得躲着点，钱也不能用连号的。幸亏我早有准备，如果当初不卖掉女朋友的首饰，不被 S 组织发现就好了。现在不光要避免被普通人发现，还要躲着 S 组织，关键这帮人还老不死。既然这么麻烦。你不如跟我回去，跟白露解释清楚。你们平时的关系不是挺不错的吗？你是三岁小孩吗？你以为 S 组织的存在是靠交情来维系的吗？既然你不是来抓我的，我得赶紧走了，再晚怕是走不掉了。再见，记得想我。我今天和叶美笑去逛街了，买到满意的东西了。那当然，我拿给你看。这件是我的，这件是你的，嗯，看。这件是薛长安的，这么小，很萌吧？嗯，很可爱。那当然，也不看看是谁挑的。哦，还有。我给白鹿和薛长安也买了一套母子装，他们俩单独出门的时候可以穿。嗯，嗯，这两件也很好看。嗯，赖如果想借薛长安跟白鹿出去拍全家福的话，就让他自己去买一件。好，我现在就拿去给白鹿看看。听冯洞洞说，白鹿下午有点肚子疼，估计又是薛长安在调皮了。我去慰问一下他。我跟你一起去。哦、不用了，我自己去就行。有同类到我家里找云真，是 S 组织的人吗？是，你们怀疑他是煽动杀人案的凶手？有人在酒吧目睹了他和最新一名死者在争吵，这不能成为证据。你去跟李延之解释吧，虽然我已经删除了网上的照片，但我相信他很快会发现这件事。你们打算怎么对待云真
，在警察抓住他之前找到他，防范于未然。你也不相信云真？这不重要。你没事吧？没事儿，我先去休息一下。怎么这么快就回来了？灯熄了，应该是休息去了，明天再给他吧。晚安。就这么走了吗？不睡吗？真是没救。不过这样才像是妖怪，又正经又可爱。不过都已经确立关系了，还这么端着，是不是傻？傻乎乎的男人最可靠了，这么绅士。哼，绅士也应该有个限度吧。承认。